Γεια σου, είμαι ο Δημήτρης και παρακολουθείς το κανάλι μου Ζιντού. Αυτή τη φορά θα δούμε πώς αυτήν εδώ την τζουκνίδα που τόσο την αποφεύγουμε μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε και για τον κήπο και για τον άνθρωπο. Είναι πολύ εύκολο, απλή διαδικασία και ε, ε, ωφέλη τη πάρα πολλά. Δείτε τώρα μέσα πώς. Όσο αφορά τον κήπο, θα χρειαστούμε ένα κουβά τον οποίο τον έχουμε γεμίσει με 10 λίτρα νερό και έχουμε μαζέψει περίπου στο 1 κιλό τσουκνίδα Θα το ρίξουμε μέσα Θα το μουσκέψουμε καλά καλά Και το κλείνουμε. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να πάρουμε τον κουβά μας και να το βάλουμε σε ένα σκυρό μέρος, να μην το χτυπάει έλλειος. Σε μία μέρα θα είναι έτοιμο το μείγμα για να κάνουμε υγρό ώστε να μπορούμε να ψεκάζουμε τα φυτά μας για να αντιμετωπίσουμε τις αφίδες και οποιαδήποτε μικροζωήθεια τα οποία κάνουν κακό στα φυτά μας. Και δεύτερη διαδικασία που τα αφήνουμε για 10 μέρες και φτιάχνουμε ένα φανταστικό λίπασμα. Κοιτάξτε! Λοιπόν, για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε την τζουκνίδα μας και να μπορέσουμε να ψεκάσουμε τα φυτά μας για να καταπολεμήσουμε τις αφίδες, θα πρέπει να την αφήσουμε στον κουβά μία το πολύ δύο ημέρες, όπως έκανα εγώ σε αυτή την περίπτωση. Εδώ είναι. Ορίστε. Δεν μπορούμε όμως να την χρησιμοποιήσουμε έτσι απευθείας, πρέπει να την ανερώσουμε. Κοιτάξτε πώς γίνεται. Λοιπόν, Ξεκινάμε. Θα χρειαστούμε φυσικά τις τεχνίδες. Αυτό το υγρό όμως τώρα δεν μπορούμε να το ρίξουμε απευθείας στο ψεκαστήρι μας γιατί θα βουλώσει. Θα πρέπει να το καθαρίσουμε. Έχω πάρει αυτό το μπουκάλι, το έχω κόψει. Θα βάλουμε εδώ μέσα βαμβάκι για να σταματήσουμε τα σπόρια να μην πέσουν μέσα και θα το ρίξουμε εδώ πέρα. Χρειαζόμαστε ένα λίτρο. Πολύ ωραία. Φιλτράραμε και το ζωμό μας. Αυτό πλέον δεν το χρειαζόμαστε. Και θα το αραιώσουμε σε ένα άλλο κουβά με 10 λίτρα νερό, καθαρό νερό. Ένα λίτρο από το ζωμό μας να το ονομάσω έτσι και το ρίχνουμε εδώ μέσα. Αυτό τώρα θα το βάλουμε μέσα στο ψεκαστήρι μας. Έτσι. και είμαστε έτοιμοι να ψεκάσουμε. Πέρασαν τουλάχιστον δύο εβδομάδες και ο ποτός μας είναι έτοιμος. Τώρα θα τον αραιώσουμε πάλι και θα έχουμε το καλύτερο και το πιο δυναμωτικό λίπασμα για τα φυτά μας. Ας δούμε πώς γίνεται. Ορίστε και η τσουκνίδα. Όπως βλέπετε έχει σταματήσει να φρύζει. Πάρα πολύ λίγο είναι, αυτό και είναι φυσιολογικό. Τώρα θέλει να τη ρίξουμε μέσα σε αυτό το κουβά, αλλά πρώτα πρέπει να την περάσουμε από τη σίτα για να μείνουν οι σπόροι έξω. Πολύ ωραία. Τώρα έπεσε αρκετό έξω, αλλά θέλει μια καλύτερη σίτα να βάλουμε την άλλη φορά. Αυτό τώρα το μείγμα, επειδή είναι πάρα πολύ δυνατό, πρέπει να το αραιώσουμε. Θα πάρουμε ένα λίτρο από αυτό το μείγμα και θα το ρίξουμε σε 10 λίτρα νερό. Αυτό. Αυτό είναι έτοιμο, είναι 
πάρα πάρα πολύ καλό λίπασμα να χρησιμοποιείτε στο παξέ σας. Δοκιμάστε το και θα δείτε τα φυτά σας πως θα δυναμώσουν, πως θα παρασθυνίσει το φύλλο του και επιπλέον σκοτώνει και τα ζωή σας στο έδαφος στα βλαβερά. Αξίζει να το δοκιμάσετε. Και τώρα πάμε να δούμε το καλύτερο που υπάρχει. Τι μπορεί να μας κάνει, πόσο καλό μάλλον μπορεί να μας κάνει τσουκνίδα για τον ίδιο μας τον εαυτό. Και εδώ απλώς κόβουμε το ψαλιδάκι τα φύλλα. Αυτά θα τα πάρουμε και θα τα αποξηράνουμε και θα γίνει ένα απίθανο ρόφημα το οποίο κάνει πάρα 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 πολύ καλό στον οργανισμό και θα σας το αναλύσω σε λίγο. Και θα χρησιμοποιήσω αυτό το μηχάνημα ο οποίο είναι ένα αποξηρατής έτσι μέσα σε λίγες ώρες η τσουκνίδα μας θα είναι έτοιμη προς χρήση. Χρήστε. Και τώρα θα δούμε πόσο καλό κάνει η τσουκνίδα σε μας. Την τσουκνίδα καταρχήν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε στο φαγητό, στις σούπες, στις πίτες, πολύ ωραίες οι πίτες και στο ρόφημα φυσικά. Αυτό που θα σας δείξω τώρα είναι πώς να κάνουμε ρόφημα τσουκνίδας. Να ξέρετε όμως ότι η τσουκνίδα κάνει πάρα πάρα πολύ καλό γιατί έχει υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C. Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη K που σημαίνει ότι βοηθάει στην δείξη του αίματος. Είναι φοβερό αντιοξυδιωτικό και αντιμικροβιακό. Το ρόφημα δε που θα κάνουμε τώρα βοηθάει πάρα πολύ σε αυτούς που πάσχουν από το ουρικό οξύ που έχουν πρόβλημα σε αυτό το σημείο. Ας δούμε πώς γίνεται. Θα χρησιμοποιήσουμε βρασό νερό φυσικά. Την τζουκνίδα μας, την οποία την έχουμε αποξηράνει στο μηχάνημα που είδατε και έχει γίνει φανταστική. Βλέπετε. Ρίχνουμε λίγο εδώ. Δεν θέλει και πάρα πολύ. Και θα τα αφήσουμε για ένα τέταρτο. Και αφού πέρασε το τέταρτο, θα το ρίξουμε με ένα στραγγιστήριο εδώ μέσα. Πολύ ωραία. Φύγουμε εδώ. Για να το δώσουμε καλή περιγεύση, μπορούμε να βάλουμε λίγο μέλι. Τελειώνει και πολύ εύκολα γιατί είναι καυτό το ανθρώπο. Υπέροχα. Και φυσικά θα βάλουμε και λίγε σταγόνε από τη λεμονιά μα. Θα ανακατεύουμε και στην υγειά σα. Κάνει πάρα πολύ καλό. Κάντε το και μην ξεχνάτε, η φύση είναι ο καλύτερος σύμμαχος για την υγεία μας. Καλά να περνάτε.